السلام علیکم ناظرین میں محمد عمران ناظرین جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں آپ کو پڑھایا تھا سبق نمبر چھ اور سبق نمبر چھ کے اندر تین پارٹ آیا تھا تینوں پارٹ میں نے آپ کو پڑھایا بتلایا اور امید کرتا ہوں اپنے محنت اور لگن کے ساتھ آپ نے یاد کیا ہوگا اور آج کا میرا سبق نمبر سات رہا اور سبق نمبر سات کے اندر یہ تختی نمبر پانچ رہا تختی نمبر پانچ حروف لین تو آج کا میرا سبق یہ رہے گا آپ میرے ساتھ پڑھیے قاعدہ شروع کرنے سے پہلے آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھ لینا ہے اور ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ساتھ بیل آئکن گھنٹے کو پریس کر کے آل کر دیں اور اگر میرے اس ویڈیو کو میرے فیس بک پیج پہ دیکھنا تو میرے پیج کو لائک فالو ضرور کر دیں اور ویڈیو کو آگے شیئر کریں تاکہ لوگوں کو اس ویڈیو سے فائدہ پہنچے چلیے آپ پڑھیں میرے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں یہاں پہ تختی نمبر پانچ ہے اور سبق نمبر سات ہے تو تختی نمبر پانچ کے اندر بھی دو پارٹ آنے والا ہے کیونکہ یہاں پہ دیکھیں اردو میں لکھا ہوا ہے حروف لین دو ہیں میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں حروف لین دو ہیں واو یا وا ساکن سے پہلے زبر ہو یا ساکن سے پہلے زیر ہو ان دو حرفوں کو نرم آواز کے ساتھ جلدی سے ادا کریں حروف لین بھی معروف آواز سے پڑھے جاتے ہیں اب واو ساکن کیا ہوتا ہے دیکھیں واو جس کے اوپر یہ جزم جس کو جزم بولتے ہیں اسی کو واو ساکن بولا جاتا ہے جزم اور ساکن دونوں ایک ہی کہلاتا ہے تو اس کا ایک واو ساکن ہوا ادھر یا ساکن ہوا تو دونوں کا پارٹ الگ الگ آنے والا ہے یہاں پہ بتانا معروف اور مجہول مجہول معروف آپ کو میں بتلایا علیف با تا سا یہ معروف آواز ہوا علی بے تے سے یہ مجہول آواز ہوا یہ دونوں میں آپ کو فرق سمجھنا ہے تو یہاں بتا رہا ہے واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو یہ نرم آواز کے ساتھ تھوڑا جلدی پڑھیں گے جیسے یہاں پہ پڑھیں آپ میرے ساتھ حمزہ واو زبر او ان کو علیف نہیں بولنا ہے حمزہ بولنا ہے کیونکہ ان کے اوپر حرکت لگا ہوا ہے تو حمزہ واو زبر او با واو زبر بو تا واو زبر تو سا واو زبر سو جیم واو زبر جو سب کو ہم کو سب حرف کو ہم کو الگ الگ پڑھنا ہے جیم کو بھی ہا کو بھی الگ پڑھنا ہے واو کو بھی الگ پڑھنا ہے زبر کو بھی الگ پڑھنا ہے ہا واو زبر ہو خا واو زبر خو دال واو زبر دو زال واو زبر زو را واو زبر رو زا واو زبر زو سین واو زبر سو شین واو زبر شو یہ شین کو ہم کو شیٹی مار کے بولنا ہے صاد واو زبر سو زاد واو زبر زو تا واو زبر تو تھوڑا کھینچنا کھینچیں گے بھی نہیں تو یہ غلط ہو جائے گا ان کو تھوڑا جلدی پڑھیں گے اور بالکل نرم آواز کے ساتھ پیار کے ساتھ پڑھنا ہے زا واو زبر زو عین واو زبر او گائن واو زبر غو فا واو زبر فو قاف واو زبر قو کاف واو زبر کو دونوں کے آواز میں دیکھیں انتر آپ کو دکھائی دیا سنائی دیا نا دونوں کے آواز میں انتر قاف واو زبر قو کاف واو زبر کو لام واو زبر لو میم واو زبر مو نون واو زبر نو واو واو زبر وو ہا واو زبر ہو حمزہ واو زبر او یا واو زبر یو اب یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے مشق مشق معنی کو پریکٹس کرنا ہے اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے حمزہ واو زبر او فا زیر فی او فی ہا واو زبر ہو لام زبر لا ہو لا صاد واو زبر سو میم پیش مو سو مو شی سین واو زبر سو فا زبر فا سو فا کاف واو زبر کو سا زبر سا کو سا را زبر را کو سرا شین زبر شا را واو زبر رو شرو ہا پیشو شرو ہو یا کھڑا زبر یا 
قاف واو زبر قو یا قو میم زیر می یا قو می میم واو زبر مو حمزہ الٹا پیش او جتنے بھی حرف آئیں سب کو ہم کو الگ الگ ہجہ لگانا ہے اسپلنگ لگانا ہے اور سب کو ہم کو الگ الگ ایک ایک ساتھ پیچھے سے جوڑتے جانا ہے جیسے یہاں پہ چار پانچ حرف ہیں ہم کو دو کو ملانا ہے دونوں کو ہجہ لگانا ہے پھر دونوں کو ملانا ہے پھر تیسرے کو ہجہ لگانا ہے پھر تینوں کو ملانا ہے پھر چوتھے کو ہجہ لگانا ہے پھر چاروں کو ملانا ہے پھر پانچواں کو ہجہ لگانا ہے پھر پانچوں کو ایک ساتھ ملانا ہے اس طرح کے ہجہ لگ اس طرح کے سم ہجہ لگائیں گے تو ہم کو پڑھنا آسانی سے آ جائے گا میم وا زبر مو حمزہ الٹا پیش او مو او دال زبر دا مو او دا تا پیش تو مو او دا تو ان کو گولتا بولا جاتا ہے آج کے لیے بس اتنا ہی یہ میرا سبق نمبر سات کا پہلا پارٹ رہا واو علین اور سبق نمبر سات کا دوسرا پارٹ دوسری ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اور امید کرتا ہوں آپ یاد بہت اچھے طریقے سے کر لیں گے اور میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیوں تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل کر دیں اور میرے اس ویڈیو کو میرے فیس بک پیج پہ دیکھ رہے ہیں تو میرے پیج کو لائک فالو ضرور کر دیں اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں یہ دین کا کام ہے تاکہ آپ کو ان کا ثواب ملے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اور دعا میں ہمیں یاد رکھیں